வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் அண்ட் மார்ஜினல் காஸ்டிங்கில் தான் ஒரு ப்ராப்ளம் பார்க்க போகிறோம் ஏசி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் அண்ட் மார்ஜினல் காஸ்டிங்க்கு என்ன வித்தியாசம் ஓகே இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெத்தடாக இல்லை எப்படி போடணும் அப்படின்றது தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஏசி இப்போ பாருங்கள் மார்ஜினல் காஸ்டிங்கிறது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து வெறும் வேரியபிள் காஸ்ட்டை மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணும் ஓகே ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை வந்து கன்சிடர் பண்ணாது ஓகேவா வெறும் வேரியபிள் காஸ்ட்டு தான் அந்த ப்ராடக்டோட காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்சிடர் பண்ணுறது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மார்ஜினல் காஸ்டிங் ஆனால் அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே இதுக்கு ஆப்போசிட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து டோட்டல் காஸ்ட் அதாவது ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் வேரியபிள் காஸ்ட் ரெண்டுமே ப்ராடக்டோட காஸ்ட் அப்படின்றது தான் இந்த அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் ஓகேவா அதாவது இது பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் மெத்தடும் கிடையாது ஓகே எந்த ஒரு மெத்தடில் இந்த மாதிரி டோட்டல் காஸ்ட்டை வந்து ப்ராடக்டோட காஸ்ட்டுன்னு கன்சிடர் பண்ணுறாங்களோ சரி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆப்ரேட்டிங் காஸ்டிங்காக இருக்கட்டும் ப்ராசஸ் காஸ்டிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை ஜாப் காஸ்டிங்காக இருக்கட்டும் ஓகே எதுவாக இருந்தாலும் அதில் எல்லாத்துமே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் காஸ்ட்டை தான் நம்ம ப்ராடக்டோட காஸ்ட்டுன்னு கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஸோ அது எல்லாமே வந்து நம்ம அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஓகே இதுதான் வந்து பேசிக்கான டிஃப்ரென்ஸ் இந்த மார்ஜினல் காஸ்டிங் ஒரேபிள் ஓகே நெக்ஸ்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் எக்ஸ்பென்சஸ் பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ ருபீஸ் அதில் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஃபிக்ஸட் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ வேரியபிள் இங்கே ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் செல்லிங் ஓவர் ஹெட் பார்த்தீங்கன்னா டூ ருபீஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேரியபிள் ஆன் யூனிட் சோல்டு ஓகேவா இது பார்த்தீங்கன்னா யூனிட் சோல்டு இல்லை இட் இஸ் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேரியபிள் அப்போ இங்கே ஃபிக்ஸட் எதுவுமே கிடையாது ஓகே நம்பர் ஆஃப் யூனிட் சோல்டு பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் யூனிட்ஸ் ப்ரொடியூஸ் வந்து டுவெண்ட்டி அண்ட் நம்பர் ஆஃப் யூனிட்ஸ் சோல்டு வந்து நைன்டீன் அப்போ இங்கே என்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக் இருக்குது எவ்வளோ யூனிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் இல்லையா டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஆனால் சேல் பண்ணது நைன்டீன் தௌசண்ட் தான் அப்போ என்ன அப்படின்னா தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் செல்லிங் ப்ரைஸ் ருபீஸ் ஃபார்ட்டி பர் யூனிட் ஓகேவா செல்லிங் ப்ரைஸ் ஒவ்வொன்றும் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டும் ஓகேவா இப்போ நம்ம ரெண்டு மெத்தட்லேயும் இதுக்கு ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஓகே எப்படி போடலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்கில் நம்ம போடலாம் ஓகே அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் படி நமக்கு என்ன சொன்னோம் டோட்டல் காஸ்ட் அதாவது ஃபிக்ஸட் அண்ட் வேரியபிள் ரெண்டுமே வந்து இந்த காஸ்டிங் மெத்தட் ப்ராடக்டோட காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகே எஸ் ஃபஸ்ட்டு பாருங்கள் நம்ம எதை வச்சு ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட மெட்டீரியல் ஓகே மெட்டீரியல் பார்த்தீங்கன்னா டென் ருபீஸ் சொல்லியிருக்காங்க டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் யூனிட் சோல்ட் ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா டூ லேக் வந்துடும் அதுக்கப்புறம் லேபர் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் ருபீஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அண்ட் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு ப்ரைம் காஸ்ட் கிடச்சிடும் ஓகே இப்போ இந்த ப்ரைம் காஸ்ட்டோட ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்டை ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் ருபீஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து ஃபிக்ஸட் சொல்லியிருக்காங்க அப்போ ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வேரியபிள் நமக்கு வந்து இந்த அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்கில் நம்ம ரெண்டு காஸ்ட்டியும் தான் கன்சிடர் பண்ண போகிறோம் ஓகே அதாவது வேரியபிள் காஸ்ட்டையும் கன்சிடர் பண்ணுவோம் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டையும் கன்சிடர் பண்ணுவோம் அதனால் நம்ம இது பிரிக்க வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை அப்படியே ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட் நம்ம ஃபோர் ருபீஸ்னே எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் எயிட்டி தௌசண்ட் ஸோ இதை ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு கிடைக்கிறது ஒர்க் காஸ்ட் ஓகே இப்போ இந்த ஒர்க் காஸ்ட்டோட நம்ம அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் எக்ஸ்பென்சஸை ஆட் பண்ண போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா த்ரீ ருபீஸ் சொல்லியிருக்காங்க இதுலேயும் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஃபிக்ஸட் சொல்லியிருக்காங்க இந்த அப்சார்ப்ஷனில் நமக்கு அது பிரச்சனை இல்லை நம்ம த்ரீ ருபீஸ் அப்படியே எடுத்துக்கலாம் ஸோ த்ரீ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் போட்டோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் வந்துருச்சு ஓகே இப்போ இதை நம்ம ஆட் பண்ணோன்னா நமக்கு கிடைக்கிறதுக்கு பேர் என்னென்னா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் ஓகே இப்போ இந்த காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணணுன்னா க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை வேல்யூ பண்ணணும் ஓகே அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷனை வச்சு தான் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை வேல்யூ பண்ணணும் இதுவே மார்ஜினல் காஸ்டிங்கில் பார்த்தீங்கன்னா
வேரியபிள் ஆன் யூனிட் சோல்டுன்னு சொல்லிட்டாங்க நமக்கு யூனிட் சோல்டு எவ்வளவு நைன்டீன் தௌசண்ட் அப்போ நைன்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ ஓகே இது நம்ம வேரியபிளோ ஃபிக்ஸடோ அது நமக்கு பிரச்சனை இல்லை இந்த அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே அப்போ டூ இன்ட்டு நைன்டீன் தௌசண்ட் போட்டோன்னா தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் வந்துருச்சு ஸோ நம்ம இதை ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது என்னென்னா காஸ்ட் ஆஃப் சேல்ஸ் பாருங்கள் ஃபோர் லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் கிடச்சிருச்சு ஓகேவா இப்போ இதோட நம்ம வந்து செல்லிங் ப்ரைஸை மைனஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா நமக்கு ப்ராஃபிட் கிடைக்கும் இல்லையா இப்போ சேல்ஸ் பாருங்கள் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் ஓகே பர் யூனிட் அப்போ நம்பர் ஆஃப் யூனிட் சோல்டு பார்த்திங்கன்னா நைன்டீன் தௌசண்ட் அப்போ ஃபார்ட்டி இன்ட்டு நைன்டீன் தௌசண்ட் நமக்கு எவ்வளோ வரும் செவன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் அப்போ செவன் லேக் சிக்ஸ்டியில் இந்த ஃபோர் லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணோன்னா நமக்கு டூ லேக் எயிட்டி ஃபைவ் வருது நம்மளோட சேல்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செவன் லேக் சிக்ஸ்டி ஓகே அந்த செவன் லேக் சிக்ஸ்டியில் நீங்கள் இந்த ஃபோர் லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் பண்ணி பாருங்கள் டூ லேக் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வரும் இதுதான் ப்ராஃபிட் ஓகேவா எந்த மெத்தட் படி அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் படி அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்கிறது என்னென்னா டோட்டல் காஸ்ட்டை கன்சிடர் பண்ணுவாங்க அதாவது டோட்டல் காஸ்ட்டுமே ப்ராடக்டோட காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்கிறது தான் அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் ஓகே இதில் மார்ஜினல் காஸ்டிங்கில் என்ன சொல்கிறாங்க வெறும் வேரியபிள் காஸ்ட் தான் வந்து ப்ராடக்டோட காஸ்ட் அண்ட் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்ன்றது டைம் காஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க ஓகே இப்போ நம்ம மார்ஜினல் காஸ்டிங் படி போடலாமா எஸ் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு சேல்ஸ் அதுலேயும் போட்டுட்டோம் ஃபார்ட்டி யூனிட்ஸ் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் பர் யூனிட் அப்புறம் நைன்டீன் தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா செவன் லேக் சிக்ஸ்டி தௌசண்ட் இப்போ இதோட நம்ம என்னத்தை மைனஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வேரியபிள் காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணணும் வேரியபிள் காஸ்ட்டில் நமக்கு எதாவது வரும் மெட்டீரியல் வரும் லேபர் வரும் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்டில் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வரும் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் ஹெட்டில் ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் வரும் செல்லிங் ஓவர் ஹெட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட்டுமே வரும் ஓகேவா எஸ் இப்போ நம்ம என்னென்னலாம் போட போகிறோம்னா ஃபஸ்ட்டு மெட்டீரியல் போட போகிறோம் ஓகே மெட்டீரியல் எவ்வளவு டென் ருபீஸ் ஸோ டென் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பார்த்திங்கன்னா டூ லேக் ஓகே இதோட ப்ரொடக்டிவ் லேபரை நம்ம போட்டுக்கலாம் சிக்ஸ் ருபீஸ் சிக்ஸ் இன்ட்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் பார்த்திங்கன்னா ஒன் லேக் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் அதுக்கப்புறம் ஃபேக்ட்ரி ஓவர் ஹெட்டில் ஃபோர் ருபீஸ் சொல்லியிருக்காங்க அந்த ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வந்து ஃபிக்ஸட் அப்போ பேலன்ஸ் ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் வேரியபிள் இல்லையா அப்போ ஃபோர் இன்ட்டு ஃபிஃப்டி பர்சன்ட் போட்டிங்கன்னா டூ ருபீஸ் வரும் இல்லையா அப்போ டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் ஃபார்ட்டி தௌசண்ட் அதே மாதிரி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் ஹெட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர் ஹெட்லேயும் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ஃபிக்ஸட் அப்போ ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் தான் வேரியபிள் அப்போ த்ரீ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் எவ்வளவு ஒன் பாயிண்ட் டூ அந்த ஒன் பாயிண்ட் டூ இன்ட்டு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் போட்டிங்கன்னா டுவெண்ட்டி ஃபோர் தௌசண்ட் வந்துருச்சு ஓகே இப்போ இதோட தான் நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை மைனஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் நம்ம செல்லிங் ஓவர் ஹெட் போடுறதுக்கு முன்னாடியே நம்மளோட க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை நம்ம போடணும் இல்லையா எஸ் இப்போ க்ளோசிங் ஸ்டாக் பாருங்கள் எதை வச்சு வேல்யூ பண்ணணும் அப்படின்னா வேரியபிள் காஸ்ட்டை வச்சு தான் வேல்யூ பண்ணணும் டென் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன் பாயிண்ட் டூ இது எல்லாம் சேர்ந்தது தான் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கோட வேல்யூ அப்போ எவ்வளோ வருது பாருங்கள் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் பாயிண்ட் டூ அப்போ இந்த நைன்டீன் பாயிண்ட் டூவை நம்ம க்ளோசிங் ஸ்டாக் யூனிட்ஸ் எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா தௌசண்ட் யூனிட்ஸ் அப்போ இந்த தௌசண்ட் இன்ட்டு நைன்டீன் பாயிண்ட் டூ பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இந்த வேரியபிள் காஸ்ட்லேருந்து நம்ம இதை மைனஸ் பண்ணுறோம் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை ஓகே இங்கே அவுட்ரு காலமில் போட்டு பண்ணோம்னா தப்பாயிடும் ஓகே அதனால தான் நான் இதை இன்னர் காலமில் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் வேரியபிள் காஸ்ட்டில் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை எலிமினேட் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸ் வேரியபிள் காஸ்ட்டை இங்கே போட்டிருக்கேன் ஓகேவா இப்போ வந்து செல்லிங் ஓவர் ஹெட் போடலாமா செல்லிங் ஓவர் ஹெட் எவ்வளோ சொல்லியிருக்காங்க டூ ருபீஸ் சொல்லியிருக்காங்க ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வேரியபிள் ஸோ நம்ம அப்படியே டூ எடுத்துக்கலாம் ஆனால் என்ன சொல்லிட்டாங்க யூனிட் சோல்டுன்னு சொல்லியிருக்காங்க நைன்டீன் தௌசண்ட் இன்ட்டு டூ போட்டோன்னா நமக்கு செல்லிங் ஓவர் ஹெட் கிடச்சிரும் பாருங்கள் தேர்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் சரியா இப்போ வந்து நம்ம சேல்ஸ்லேருந்து இதுதான் வந்து நம்மளோட டோட்டல் வேரியபிள் காஸ்ட் ஓகே இது வந்து இந்த க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை மைனஸ் பண்ணி வந்தது அண்ட் இது வந்து செல்லிங் ஓவர் ஹெட்டு இதுவும் நமக்கு வேரியபிள்ன்றதுனால இங்கேயே நம்ம மைனஸ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் த்ரீ லேக் ஃபிஃப்டி செவன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு ஓகே இதுதான் நம்மளோட கான்ட்ரிபியூஷன் புரிஞ்சிச்சா அதாவது நம்ம வந்து அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்கில் க்ளோசிங் ஸ்டாக்கை வேல்
இப்போ மொத்தம் டோட்டல் ஃபிக்ஸட் காஸ்ட் எவ்வளவு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் டு சிக்ஸ் தௌசண்ட் ஓகே இப்போ நம்ம கான்ட்ரிபியூஷன்லேருந்து நம்ம ஃபிக்ஸட் காஸ்ட்டை மைனஸ் பண்ணோன்னா பாருங்கள் ப்ராஃபிட் எவ்வளோன்ட்டு டூ லேக் எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ வித்தியாசம் புரியுதா அதில் வந்து நமக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வந்தது டூ லேக் எயிட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்துச்சு இதில் பார்த்தீங்கன்னா டூ லேக் எயிட்டி ஒன் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் வருது பிகாஸ் நம்ம ப்ராடக்டோட காஸ்ட்டாக வெறும் வேரியபிளில் மட்டும்தான் எடுக்கிறோம் ஃபிக்ஸடே எடுக்கலை அதனால் இதில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா ப்ராஃபிட் வந்து நமக்கு வந்து குறைஞ்சிருக்கு ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு போட தெரியும் இல்லையா அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங் படியும் அண்ட் மார்ஜினல் காஸ்டிங் படியும் எஸ் இப்போ நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்காக சிம்பிளான ப்ராப்ளமில் தான் இது வந்து பர் யூனிட் எதுவுமே இல்லை ஜஸ்ட் என்னென்னா நம்ம வந்து அப்சார்ப்ஷன் காஸ்டிங்கில் எப்படி போடுவோம் அப்படின்றது அந்த மெத்தடிலே போடுங்க அண்ட் மார்ஜினல் காஸ்டிங்கில் எப்படி போடுவோம்னு அதே மெத்தடில் போடுங்க இதில் நமக்கு யூனிட்ஸே இல்லாததுனால உங்களுக்கு வந்து க்ளோசிங் ஸ்டாக் எல்லாம் கண்டுபிடிக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை ஓகேவா எஸ் இந்த ப்ராப்ளமை ஒர்க் அவுட் பண்ணுங்கள் கமெண்ட்டில் ஆன்சர் போடுங்க I'll check your answer. Thank you for your patient listening.